ஆண்டவராக இயேசுக்கு சுவிநாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் அன்பானவர்களே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன் நல்லா இருக்கணும் நன்றாக இருப்பதற்காகவே இந்த வார்த்தைகள் பேசப்படுகிறது கத்தருடைய வார்த்தை எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலேயும் நமக்கு ஒரு புது பலனை கொடுக்கிறது இந்த வசனங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்கிற போது கத்தருடைய வார்த்தைகளை நாம் கேட்கிற போது நமக்கான வார்த்தையாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது வந்து சேர்கிற போது ஒரு புது பலனை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லிவிட்டால் போதும் அந்த ஒரு வார்த்தை நிமித்தம் நமக்கு ஒரு புதிய பலன் வந்து கிடைக்கிறது கிடைக்கிறது ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறார் என் என் சமூகம் உனக்கு உண்பாக செல்லும் என்ற வார்த்தை பலரால் பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்றைக்கும் சில வாகனங்களிலே அந்த வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்கும் போது நம்மை அறியாதபடி நம்முடைய தேவன் மேல் அவருடைய வார்த்தையின் மேல் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருகிறது நான் தனியாக அல்ல தேவன் எனக்கு முன்னே செல்கிறார் என்ற அந்த உணர்வை நான் பெறுகிறேன் கத்தர் எனக்கு முன்னே செல்கிறார் எனது எண்ணத்தை நான் பெறுகிறேன் அன்பானவர்களே அந்த விதத்தில் இன்றைக்கு கத்தர் நம்ம கொடுக்குற வாக்கு தத்தத்தை நாம் கவனிப்போம் இன்றைய செய்திக்கு ஆதாரமாக சகரியா புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கின்றேன் சகரியா புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தினுடைய இறுதி பகுதி பயப்படாதையுங்கள் உங்கள் கைகள் திடப்பட கடவுது பயப்படாதையுங்கள் உங்கள் கைகள் திடப்பட கடவுது ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிற வாக்கு பயப்படாதீங்க உங்க கை திடமா இருக்கட்டும் என்று சொல்றார் தேவன் நம்மை பார்த்து பயப்படாதே என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையின் மூலமாக பல நன்மைகளை அவர் நமக்கு தருவதாக வாக்கு பண்ணுகிறார் இந்த புத்தகத்தில் இரண்டு இடத்துல இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அதிகாரத்தில் ரெண்டு இடத்துல இந்த வார்த்தை பயப்படாத என்ற வார்த்தை வருகிறது குறிப்பாக இந்த பதிமூணாவது வசனத்தில் நான் முழுமையாக அந்த வசனத்தை வாசித்தா ஒன்று புரியும் ஏன் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னா சம்பவிப்பதன் சம்பவிப்பது என்னவென்றால் யூதா வம்சத்தாரே இஸ்ரேவில் வம்சத்தாரே நீங்கள் புரஜாதிகளுக்குள்ளே சாபமாக இருந்தது போலவே ஆசிர்வாதமாக இருக்கும்படி நான் உங்களை ரட்சிப்பேன் பயப்படாத எங்கள் உங்கள் கை தடமாக இருக்கட்டும் புரஜாதிகளுக்கு நடுவில் நீங்கள் எப்படி சாபமாக இருந்தீங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் ஆசிர்வாதமாக இருப்பீங்க அதனால் நீங்கள் நீ பயப்பட வேண்டாம் இனிமேல் நீங்கள் சாபமான வாழ்க்கை இல்லை ஆசிர்வாதமான வாழ்க்கை கத்தவங்களுக்கு வச்சிருக்கிறார் சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என் அன்பு சொந்தங்களே சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுவரைக்கும் நீங்கள் சாபத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கலாம் இதுவரைக்கும் பாவத்தின் ஊடாக வேதனையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் என் மகனே மகளே நீ எப்படி சபிக்கப்பட்ட நிலையில் வேதனையோடு இருந்தாயோ அதற்கு ஈடாக நான் உனக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்து உன்னை சந்தோஷப்படுத்துவேன் மன மகிழ்ச்சி ஆக்குவேன் நீ ஆசிர்வாதமாக இருப்பாய் ஆகவே நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் இந்த அதிகாரத்தில் இன்னொரு வசனம் பாருங்கள் எட்டு பதினைந்து இந்த நாட்களில் எருசிலேமுக்கும் யூதாவுக்கும் நன்மை செய்யும்படி திரும்ப நினைத்தேன் பயப்படாத எங்கள் இந்த ஒரு அதிகாரத்தில் மாத்திரம் ரெண்டு இடத்துல பயப்படாதேன்னு கத்தர் சொல்கிறார் முதல்ல ஏன் பயப்படாதேன்னு சொன்னார் என்று கேட்டால் நீங்கள் இதுவரைக்கும் சாபத்துக்குள்ளே இருந்தீங்க நான் இனிமேல் நீங்கள் சாபத்தோடு இல்லை ஆசிர்வாதத்தோடு வாழ நான் உங்களுக்கு உதவி செய்வேன் அப்படின்றார் இப்போ ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் நன்மையை பார்த்ததில்ல நான் உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறதுக்கு உங்களை நினச்சிட்டேன் அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் இனி உங்கள் லைஃப்பில் எல்லாமே நல்லதாக நடக்கும் என்று கத்தர் சொல்கிறார் அன்பானவர்களே தேவநாயி கத்தர் நமக்கு நன்மை செய்கிறவர் நம்முடைய சாபங்களுக்கு பதிலாக ஆசிர்வாதங்களை கொடுக்கின்றவர் எல்லா சாபங்களையும் முறித்து எல்லா சாபங்களையும் உடைத்து நமக்கு ஒரு புதிய ராஜ்யத்தை கொடுக்கின்றார் புதிய ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கின்றார் புதிய மேன்மையை கொடுக்கின்றார் ஆகவே ஆண்டருடைய வார்த்தையின்படி நாம் இனிமேல் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை திடன்பட் திடன் கொண்டவர்களாக நம்முடைய காரியங்களை நாம் செய்ய துவங்கலாம் இந்த நாளிலிருந்து ஆண்டவர் எல்லா பயத்துக்கும் நம்மை விடுவித்து காப்பாற்றுவார் ஒரு அருமையான தேவ மனிதர் தன்னுடைய ஆய்வுக்கு நடுவில் ஒன்றை கண்டுபிடித்து சொன்னார் முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு இடத்துல வேதாகமத்தில் பயப்படாத என்ற வார்த்தை வருகிறது என்று பி என் நாட் டோன்ட் பி அப்ரைடு என்ற வார்த்தைகள் வேதாகமத்தில் முன்னூறுக்கும் அதிகமான இடங்களில் வருகிறது ஒரு வருடத்துக்கு முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனாகிய கத்தர் தம்மை நம்புகிற தன்னை ஆராதிக்கிற மக்களை பார்த்து என் மகனே மகளே பயப்படாத நான் கூட இருக்கேன்ப்பா திடனாயிரு நீ எதை பற்றி கவலைப்படாத என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் என் அன்பான தெய்வ மக்களே தேவனாகி கத்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் நம்மை பார்த்து பயப்படாத என்று சொல்லுகிறார் குறிப்பாக இந்த அதிகாரத்தில் ரெண்டு இடத்துல 
நீங்கள் ஏன் பயப்படாதேன்னா முன்னாடி லைஃப் முழுசும் சாபமாக இருந்துச்சு உங்களுடைய வாழ்க்கை முழுசும் பயத்தோடு இருந்தது இனிமேல் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் நான் சாபத்தை எல்லாம் ஆசீர்வாதமாக மாற்றுவேன் சொல்கிறார் ரெண்டாவது இது வரைக்கும் தீமையை தான் பார்த்து நீங்கள் சோர்ந்து போய் இருந்தீங்க தீமைக்கு நடுவில் ரொம்ப வேதனைப்பட்டீங்க இனிமேல் நீங்கள் தீமையை பார்க்க போகிறதில்ல நன்மையினால் நான் உங்களை நிரப்புவேன்னு கத்திர சொல்கிறார் நன்மையினால் நிரப்புவேன் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவீங்க ஒரு தீமையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்காது நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படும்படி ஆசி நீ நன்மையினால் நிரப்பப்படும்படி நான் உங்களுக்கு உதவி செய்வேன் சொல்கிறார் ஸோ தேவனாகிய கத்தர் நம்மை பார்த்து பயப்படாதே என்று சொல்வதற்கு நிறைய காரியங்களை வேதாகமத்தில் நான் வாசிக்க முடியும் ஆனால் இந்த நேரத்தில் ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது எந்த சூழ்நிலையிலே நம்முடைய தேவனாகிய கத்தர் நம்மை பார்த்து பயப்படாதே என்று சொல்கிறார் நாம் என்ன செய்தால் அதை செய்வார் என்றால் முதலாவது நீங்கள் தேவனுடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக எந்த அளவுக்கு இருக்கிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் இருக்கிற பயத்தை எடுத்து நீங்கள் பயப்படாமல் முன்னேறுவதற்கு உதவி செய்வார் யாரெல்லாம் தேவன் மேல் விசுவாசம் வைக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறாங்களோ அவங்க எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதுக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் வேதாமத்தில் ஒரு வார்த்தையை பார்க்க முடியும் லூக்கா நச்சீதி நூல் எட்டாவது அதிகாரம் ஐம்பதாவது வாக்கு இயேசு அதை கேட்டு பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாய் இரு அப்பொழுது அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் என்றார் யாரை பார்த்து பயப்படாதுன்னு சொல்லுகிறார் நீ விசுவாசமாய் இருக்கும் பட்சத்தில் பயம் உன்னை மேற்கொள்வதில்லை என்று எவிற்கு சொல்லுகிறார் வேதாகமத்தில் எங்கெல்லாம் மக்கள் விசுவாசத்தோடு எழும்புகிறார்களோ அங்கெல்லாம் தேவன் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பயத்திலிருந்து அவர்களை விடுதலையாக்கி பயப்படாமல் முன்னேறுவதற்கு உதவி செய்கிறார் நீங்கள் உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பயமில்லாமல் வாழ விரும்பினால் பயமில்லாமல் ஜீவிக்க விரும்பினால் விசுவாசம் உடையவர்களாக இருங்கள் ஒரு அருமையான தலைவன் ஜப ஆலய தலைவன் அவனுக்கு ஒரே ஒரு மகள்தான் அவன் பேர் எவீரு அவருடைய மகள் மரண அவஸ்தியோடு இருந்தாள் இயேசுவை தேடி வருகிறான் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து வணங்குகிறான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறான் என் உனக்கு ஒரே மகள் தான் என் வீட்டுக்கு வந்து சுகப்படுத்த வேண்டும் என்று இயேசுவை அழைத்து கொண்டு வருகிறான் வருகிற வழியில் வீட்டுக்கு மிக அருகில் வருகிற போது வீட்டிலிருந்து சிலர் ஓடி வருகிறார்கள் ஐயா எஜமானனே போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் ஏனென்றால் உன் மகள் மறித்து போனாள் இனிமே போதகரை கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் இந்த எவையினுடைய மனசு சுக்குணராக உடஞ்சு போயிருக்கும் அந்த நேரத்தில் நான் கத்தர் சொல்கிறேன் எப்பா நீ பயப்படாதப்பா விசுவாசமாகிறது அது போதும் அப்படின்னு கத்தர் சொல்கிறார் விசுவாசத்தை நாம் கையில் எடுத்தால் நம்பிக்கையோடு நாம் இருப்போமானால் பிரியமானவர்களே நாம் மிகப்பெரிய அசாதாரணமான காரியங்களை ஆண்டுடைய நாமத்தில் செய்ய முடியும் நீ விசுவாசத்தில் தேவனுடைய மகிமை காண்பா என்று மற்றொரு வசனம் சொல்லுகிறது ஆக விசுவாசம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே பயம் ஓடி ஒளிந்து கொள்ளும் நீங்கள் மார்க் நற்செய்தி நூல் நாலாவது அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா காற்றும் கடலும் கொந்தளித்து வந்தபோது ஆண்டவர் அவைகளுக்கு கட்டளை கொடுத்துட்டு தம்முடைய சீசர்களை பார்த்து சொன்னார் ஏன் பயப்பட்டீர்கள் ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போனது என்று சொன்னார் விசுவாசம் என்பது பயத்துக்கு எதிரான தேவனுடைய ஆயுதம் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருந்தால் உங்களை பார்த்து கத்தர் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார் பயப்படாதப்பா பயப்படாதப்பா நீ எதை பற்றி பயப்படுவேன் ஏனென்றால் நீ என்னை நம்புகிற என் மேலே விசுவாசமாக இருக்கிற தைரியம் முன்னேறு சங்கீதக்காரன் தாவிதி சொல்லுகிறான் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறு மூணிலே நான் பயப்படும் நாளில் உண்மை நம்புவேன் நான் எப்போதெல்லாம் எனக்கு பயம் வருதோ அப்போதெல்லாம் உங்களை நம்புவேன்னு சொல்கிறான் பயப்படுகிற நாளில் உண்மை நம்புவேன்னு சொல்கிறார் எப்ரேயர் புஸ்தகம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனத்தினாலே இருபத்தி மூணாவது வசனத்திலே விசுவாசத்தினாலே மோசனுடைய பெற்றோர் ராஜாவினுடைய கட்டளைக்கு பயப்படாமல் மூன்று மாதம் குழந்தை ஒழித்து வைத்தார்கள் விசுவாசத்தினாலே பயப்படலை அந்த பயத்தை அவர்கள் எப்படி ஜெயித்தார்கள் த்ரூ தியர் ஃபெய்த் விசுவாசத்தை அவருடைய விசுவாசத்தின் ஊடாக ஜெயித்தார்கள் அதே போல் எபிரைகர் பதினொன்று இருபத்தி ஏழில் பார்த்தால் ராஜாவினுடைய கோபத்துக்கு அவன் தப்புவிக்கப்பட்டான் அல்லது தன்னை தப்புவித்து கொண்டான் ராஜாவினுடைய கோபத்துக்கு பயப்படாமல் விசுவாசத்தினாலே ராஜாவின் கோபத்துக்கு பயப்படாமல் மோசை காரியங்களை செய்தார் என்று பார்க்குறோம் அன்பானவர்களே நாம் விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடு மிக தைரியம் உள்ளவர்களாக முன்னேறி சென்றால் ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் கிருபை பாராட்டுவார் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் புது பலனையும் சத்துவத்தையும் வல்லமையும் நமக்கு கொடுத்து நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் இந்த நாள் விசேஷமான ஒரு நாள் இன்றைக்கு கத்தர் சொல்கிறார் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஏன் தெரியுமா நீங்கள் ஆண்டவரை நம்புகிறீங்க 
கத்தரை நம்புறீங்க கத்தரை நம்பினவர்கள் எதற்கும் எப்பொழுதும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர்கள் ஆண்டருடைய ஆசிரியரை பெற்றவர்கள் கத்தருடைய நன்மையை பெற்றவர்கள் கத்தருடைய கிருபைய இறக்கத்தை பெற்றவர்கள் என் தேவனாகி கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை கனப்படுத்துவார் இரண்டாவது இந்த பயப்படாதே என்று கத்தர் சொல்லுகிற போது நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய இரண்டாவது காரியம் தேவனாய் கத்தரை தொழுது கொள்வது தேவனை தொழுது கொள்ளுங்கள் தேவனாய் கத்தரை தொழுது கொள்வீர்களே ஆனால் நீங்கள் எதற்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் தொழுது கொள்வது நீங்கள் வணங்குவது வானத்தை பூமி உண்டாக்கிய தேவாதி தேவன் சர்வ வல்லம் இல்லை தேவன் அவரை நீங்கள் படிந்து அவரை நீங்கள் படிந்து கொள்வீர்களே ஆனால் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே நிச்சயமாக நாம் எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த ஒரு காரியத்துக்கு அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் ஒரு சில வசனங்களை உங்களுக்காக வாசிக்கின்றேன் ரெண்டு சாமுவேல் புத்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் அப்பொழுது சாமுவேல் ஜனங்களை நோக்கி பயப்படாதையுங்கள் நீங்கள் இந்த பொல்லாப்பை எல்லாம் செய்தீர்கள் ஆகிலும் கத்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் கத்தரை உங்கள் முழு இறுதியத்தோடும் சேவியுங்கள் கத்தரை விட்டு பின்வாங்க வேண்டாம் முழு இறுதியத்தோடு தேவனை சேவியுங்கள் ஆண்டவரை முழுமையாக நீங்கள் பிடித்து கொள்ளுங்கள் தேவனாய் கத்தர் உங்களோடு இருந்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் அவரை சேவியுங்கள் அவரை தொழுது கொள்ளுங்கள் கத்தரை விட்டு பின்வாங்கி போய்விடாமல் தேவாதி தேவனை பிடித்து கொண்டு அவரையே சேவிக்கிறவர்கள் அவரையே தொழுது கொள்கிறவர்கள் பிரியமானவர்களே எதை குறித்தும் எந்த சூழ்நிலையிலும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் தேவனை தொழுது கொள்கிறவர்கள் இவர் வல்லமையான தெய்வம் மகத்துவம் உள்ளவர் இவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் எதை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதை குறித்தும் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு அருமையான பெண்மணி யூத வம்சத்தை சார்ந்தவள் அல்ல அவள் ஒரு மோவாய் மோவாபிய பெண்மணி மோவாபி மோவாபியர்கள் திருச்சபைக்குள் உட்படலாகாது என்ற நிலையில் அந்த மோவாபிய பெண் தேவன் மேல் தன்னுடைய முழு நம்பிக்கை வைத்து அவரையே தன்னுடைய தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டவள் அவளை குறித்து சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை ரூத்து புத்தகம் மூன்று பதினொன்றில் இருக்கிறது இப்பொழுது மகளே நீ பயப்படாதே உனக்கு வேண்டியபடியெல்லாம் செய்வேன் நீ குணசாலி என்பதை என் ஜனமாகி ஊராரெல்லாம் அறிவார்கள் இந்த வார்த்தை போவாஸ் ரூத்தை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை பயப்படாதே நீ குணசாலி இவளை பார்த்து இந்த வார்த்தை அவன் சொன்னதற்கான காரணம் முதல் அதிகாரத்திலே நான் பார்க்க முடியும் முதல் அதிகாரத்தின் பதினாறாவது வசனம் அதற்கு ரூத் நான் உமி பின்பற்றாமல் உமி விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோடே பேச வேண்டாம் நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீ தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் நான் உம்முடைய தேவனை ஆராதிக்கிறேன் உன்னுடைய தேவனை பிடித்து கொள்ளுகிறேன் உன் ஜன என் ஜன உன் தேவன் என் தேவன் என்று தேவனை சேவிப்பதற்கு அவள் தன்னை அர்ப்பணித்தாள் ஆகவே தான் அந்த பெண்ணை பார்த்து போவா சொல்லுகிறான் பயப்படாதே மகளே நீ குணசாலி தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவள் தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் தேவனை தொழுது கொள்கிறவள் தேவனையே சேவிக்கின்றவள் ஆகவே நீ ப எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதற்கும் அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று கத்தர் சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே பயப்படாதே என்று கத்தர் யாருக்கு சொல்லுகிறார் முதலாவது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசமாக இருக்கிறவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் இரண்டாவது அவரையே தொழுது கொள்ளுகிற அவரையே பணிந்து கொள்ளுகிற அவர் விட்டு பின்வாங்கி போகாத இறுதியத்தை உடையவர்கள் அவரை சேவிக்கிறவர்களுக்கு தான் கத்தர் சொல்லுகிறார் மூன்றாவது மூன்றாவதாக தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளும் போது நாம் எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகாய் திற்கு தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்படுகிற போது நான் உங்களுடைய உடன்படிக்கை பண்ணின வார்த்தையின்படியே என் ஆவியானவரும் உங்கள் நடைவில் நிலை கொண்டிருப்பார் பயப்படாதே எங்கள் யார் பயப்படாமல் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஆவியானுடைய பிரசனத்தை அனுபவிக்கிறவர்கள் கத்தருடைய பிரசனத்தை பெறுகிறவர்கள் பிரியமானவர்களே தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற உணர்வு நமக்கு வந்துவிட்டால் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பலன் வந்துடுது நாம் எதற்கும் பயப்படுறதே இல்லை கத்தர் கூட இருக்கிறார்னு ஒரு எண்ணம் வந்துட்டாவே நாம் ஏன் பயப்படணும் ஏன் அச்சப்படணும் பழையற்பாட்டு காலத்தில் எலிசா திருக்க தரிசியை பிடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு சீரிய நாட்டு படம் வந்துடும் அந்த படை இரவோடு இரவாக எலிசாவனுடைய வீட்டை சுற்றிலும் வந்து நிற்கும் காலையில் எழும்பி இருக்கிற வேலைக்காரன் அவங்கள பார்த்துட்டு நடுங்கி போவான் எலிசா இருந்து சொல்லும்போது எலிசா அந்த வேலைக்காரனை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை பயப்படாதப்பா அவங்களோடு இருக்கிறத இருக்கிறவங்கள விட நம்மோடு இருக்கிற அதிகம்னு சொல்லுவார் பயப்படாத கத்தர் கூட இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்துட்டாவே பயம் ஓடி போயிடும் அச்சம் ஓடி போயிடும் எல்லா திகளுக்கும் கத்தனமை விலக்கி பாதுகாப்பார் 
அந்த ஒரு வசனத்தை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அதற்கு அவன் பயப்படாதே அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றார் பயப்படாதே அவர்களோடு இருக்கிறவர்களுடைய நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் ஆண்டவரும் அவருடைய சேனையும் அவருடைய வல்லமையும் நம்மோடு கூட இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்துட்டாவே நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வேடிக்கையான ஒரு கற்பனை கதை ஒரு ஒயின் ஷாப்புக்கு ஒரு ஏழி போச்சு இரவு நேரத்தில் ஏன் போச்சுது அப்படின்னா பகலில் குடிமகன்கள்லாம் குடிக்கும் போது அவங்க எடுத்துக்கொள்கிற சைடிஸ் அதில் சிந்திருக்கும் பாருங்கள் அதை சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு எழி போயிருக்கு அது இங்கும் அங்குமாக சிந்திருக்கிற அந்த ப அந்த உணவுப் பொருட்களை அது சாப்பிட்டது யாரோ ஒரு குடிமகன் கொஞ்சம் போல் ஒயினை அப்படி வச்சுட்டு போயிட்டார் இந்த எழி இங்கும் அங்குமாக தாவி அந்த இறைகளை சாப்பிடும் பொழுது அதனுடைய வாழ் அந்த ஒயினில் விழுந்துருச்சு எதோ வித்தியாசமாக இருக்குது ஃபீலிங்னு சொல்லிட்டு அந்த வாழை எடுத்து தன்னுடைய நாக்கில் ருசி பார்த்தது எழி அவ்வளவு தான் அந்த சின்ன நாக்கில் சுறு சுருண்டி எறியது அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிடுச்சு எழி வாழை அந்த ஒயினில் நினைப்பதும் அதை வாழில் வாயில் வைத்து சுவைப்பதும் இப்படியே கொஞ்ச நேரம் செய்து கொண்டிருந்தது அந்த எழிக்கு இதுவரை இப்படிப்பட்ட ஒரு சுவையை நான் உணர்ந்ததே இல்லை என்று அந்த ஒயின் அந்த ஒயினுடைய கப்பில் தன்னுடைய வாழை வைத்து நனைத்து மறுபடியும் தன்னுடைய நாக்கில் சுவைத்தது இப்படியே சுவைத்து கொண்டே இருந்தபோது ஒரு கட்டத்தில் இந்த எழிக்கு போதை வந்துவிட்டது பாருங்கள் ச மனுஷனுக்கே போதை வருதுன்னா எழிக்கு வராமல் இருக்குமா வந்த உடனே இந்த எழி சொன்னதான் எங்கே அந்த பூனை என்று சொன்னதா பூனைன்னா ஓடி போகிற எழி இந்த போதை ஏறின உடனே பயமே இல்லை அதுக்கு எங்கே அந்த எழி அப்படின்னு கேட்டதான் இது ஒரு கற்பனை கதை தான் இப்படிலாம் நடந்திருக்குமான்னு யோசிக்காதீங்க இது ஒரு ஒரு போதை வஸ்துக்கு இவ்வளவு பவர் பரிசுத்த ஆவியானவரும் கூட அப்படித்தான் அவர் வந்து விட்டால் நாம் சாத்தானை என்னவென்று கெட்டு விடலாம் ஹோலி ஸ்பிரிட் நமக்குள்ள இருக்கிறார் என்ற உணர்வே நமக்கு மிகப்பெரிய தைரியத்தை கொடுக்கும் இந்த உலகத்தில் குடிக்கிறவர்கள் ஏதாவது சண்டை போடணும்னா தண்ணி அடிச்சுட்டு தான் போய் சண்டை போடுறோம் அப்போதான் தைரியம் வருமா அது அது போதை குறைஞ்சு போனோன்னா அவங்களுடைய கோபமும் போயிடும் அவனுடைய தைரியம் போயிடும் ஆனால் தேவன் அப்படி இல்லை அவர் உங்களுக்குள்ளே எனக்குள்ளே வந்து விட்டால் கடைசி வரைக்கும் நம்ம தைரியமாக நிற்க முடியும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ முதலாவது பயப்பட பயப்படாமல் இருக்க செய்யுது எதுனா தேவன் மேல் நான் வைக்கிற விசுவாசம் இரண்டாவது நம்ம பயப்படாமல் இருக்க வைக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் கத்தரையை சேவிப்பது அவரை தொழுது கொள்வது மூன்றாவது ஆவியானவனோடு கூட இருக்கிறதை உணர்வது அதில் இன்னொரு உதாரணத்தை மற்ற சொல்லி நாலாவது பாயிண்ட்டுக்கு போகிறேன் ஒரு வேலைக்காரிக்கு முன்புதாக தன்னை யாரென்று அடையாளம் காட்டி கொள்ள முடியாத பேதுரு இயேசுவை மறுதளித்தார் இதை லூக்கா நற்செய்தியாளனும் மார்க்கு நற்செய்தியாளனும் பிறகு மத்தியும் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அதே மனிதன் பரிசுத்த ஆவியானவர் தனக்குள்ளே வந்த பிறகு அப்போஸ்தல நாலு பன்னிரெண்டிலே சொல்லுகிறான் அப்போஸ்தல் நாலு இருபதிலே சொல்லுகிறான் நாங்கள் கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளையும் பேசாமல் இருக்கக்கூடாது என்று தைரியமாக பயம் இல்லாமல் அவன் பேசுகிறான் முதல்ல ஒரு ஒரு வேலைக்காரிடத்தில் பயந்து போய் சொன்னவன் அல்லது மறுதளித்தவன் இப்பொழுது ஒரு அதிகாரம் வர்க்கம் தன்னை பார்த்து கேட்கின்ற போது பேசுகிற போது அவளுக்கு உண்பதாக தைரியமாக உறக்க சொல்லுகிறான் நாங்கள் கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளையும் பேசாமல் இருக்க முடியாது என்று தைரியமாய் சொல்லுகிறான் என் அன்பு சொந்தங்களே சகோதர சகோதரிகளே அவ்வளவு தைரியம் எப்படி வந்தது என்று கேட்டால் இந்த பேதரின் மேல் ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்ததுனால பரிசுத்தன் வந்ததுனால அவனுக்கு இந்த தைரியம் வந்தது நான்காவதாக தேவனுடைய சமாதானத்தை ஒவ்வொரு முறையும் நாம் ரிசீவ் பண்ணும்போது அதை அனுபவிக்கும் போது நாம் எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போகிறது இந்த சமாதானத்தை சீசர்கள் இழந்ததுனால தான் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் பூட்டப்பட்ட வீட்டுக்குள்ளே அவர்கள் இருந்தார்கள் பயந்து கொண்டிருந்தார்கள் பயந்து அவர்களுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் தோன்றி யோவான் இருபது பத்தொன்பதுல உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொன்னார் அவ்வளவுதான் அந்த சமாதானம் வந்த உடனே அவர்கள் பூட்டப்பட்ட வீட்டிலிருந்து வெளியில் வந்தார்கள் கடற்கரைக்கு வந்து அவர்கள் மீன் பிடிக்க துவங்கினார்கள் தைரியம் எங்கிருந்து வருகிறது இந்த பயவுணர்வு எப்படி அவர்கள் ஜெயித்தார்கள் என்றால் தெய்வீக சமாதானத்தினால் தேவ சமாதானம் கூட இருதயத்தை நிரப்பி இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதற்கும் அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அன்பானவர்களே இறுதியாக தேவனுடைய கிருவையை நாம் சோந்தரித்தவர்களாக இருந்தால் தேவனுடைய கிருவை பற்றி கொண்டவர்களாக இருந்தால் நாம் எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தைரியமாக இருப்போம் லூக்கா நற்செய்தி நூல் முதலாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தில் மரியாளை பார்த்து கத்தோடி தூதன் சொல்லுகிறான் பயப்படாதே 
நீ கிருபை பெற்றவள் தேவனுடைய கிருபை பெற்றவள் தேவனுடைய கிருபை நமக்கு கிடைத்து விட்டால் நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆண்டுடைய கிருபைக்குள்ளே நான் நிற்கின்றேன் தேவனுடைய கிருபின் பிரசனத்துக்குள்ளே நிற்கின்றேன் ஆகவே நான் எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதற்கும் அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவனுடைய கிருபை சார்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதன் தேவனுடைய கிருபை பிடித்து கொள்கிற ஒரு மனிதனுடைய லைஃப்பில் எல்லாவற்றிலையும் அவன் நிமிர்ந்து நிற்க எல்லாவற்றிலையும் தைரியமாக நிற்க தேவன் ஐக்கத்தர் அவனுக்கு உதவி செய்கிறார் ஏன்னா என் கண்பானவர்களே தேவனுடைய கிருபையை சோந்தரித்து கொள்ளுங்கள் மரியாதை போல ஆண்டவர்களுடைய கிருபை எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே நோவாவை போல மோசையை போல தாவிதை போல தேவனுடைய கிருபையை யாரெல்லாம் சோந்தரிக்கிறாங்களோ தேவனுடைய கிருபை யாரெல்லாம் பற்றி பிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை வச்சிருக்கிறார் ஒரு பெரிய நன்மையை வச்சிருக்கிறார் அவங்க எதுக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தைரியமாக இருப்பார்கள் தேவனாய் கத்தர் நம் அனைவருக்கும் தம்முடைய கிருபையை தந்து நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் நான் பல ஆண்டுகளாக பிசாசு பிடித்த மக்களுக்காக ஜெபிக்கிற போதெல்லாம் இதை உணர்வதுண்டு பல நேரங்களிலே பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிற போது சில நேரங்களிலே பிசாசு பிடித்தவர்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்தால் நான் அதை நினைப்பேன் ஆண்டுடைய கிருபையை நினைத்துக் கொள்வேன் அன்றுடைய கிருபை என்னை சூழ்ந்திருக்கிறதற்காக நன்றி ஆகவே எத்தகைய பிசாசுக்கு நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த பெல்லிசோனிய ஏவல் மணி மாந்திரிகம் இவளுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை ஏனென்றால் என்னை தேவ கிருபை சூழ்ந்திருக்கிறது ஆண்டவரே சொல்லிட்டார் மலைகள் விலகும் பருவது நிலை பெறும் ஆனால் என் கிருபை ஒன்று விட்டு விலகாதுப்பா என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலை பெறாமல் இருக்கும் என்று கத்தர் சொல்லிட்டார் அதனால் நான் எதை குறித்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆண்டவர் என் மேலே தம்முடைய கிருபை வைத்திருப்பாரானால் நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை நான் தைரியமாக இருப்பேன் ஏனென்றால் நான் கிருபை பெற்றவன் தாவிது கோழியாத்திற்கு எதிர்த்து நிற்க பயப்படவில்லை சிங்கத்துக்கு எதிர்த்து நிற்க பயப்படவில்லை கரடிக்கு எதிர்த்து நிற்க பயப்படவில்லை சவுல் ராஜா நூ முன்னூ மூவாயிரம் வீரர்களோடு வருகிற போது அவன் பயப்படவில்லை பெலிசேர்கள் வளைந்து கொள்ளுகிற போது அவன் வளைந்து பெலிசேர்கள் வளைந்து கொள்கிற போது அல்லது பாலை மிறங்கின போது அவன் பயப்படவில்லை காரணம் அவன் கிருபை பெற்றவன் ஆண்டுடைய கிருபைக்காக அவன் காத்திருக்கின்றவன் தேவனுடைய கிருபையை சோந்தரிக்கின்றவன் ஆகவே அவன் பயம் இல்லாமல் வாழ்ந்தான் எனது அருமையானவர்கள் அருமையான எனது அன்பான சகோதர சகோதரிகளே பயம் இல்லாமல் நீங்கள் முன்னேற வேண்டுமானால் தேவனுடைய கிருபையை சோந்தரித்துக் கொள்ளுங்கள் சொந்தமாக்க சொந்தமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் யாருக்கு ஆண்டவர் இந்த தைரியத்தை கொடுக்கிறார் என்றால் நான் மேலே சொன்ன இந்த காரியங்களை நிறைவேற்றுகிறவர்களுக்கு ஆகவே நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள் என்று கத்தர் சொல்கிறார் இன்றைக்கு திடன் கொள்ளுங்கள் காரியத்தை நடத்துங்க உங்கள் காரியம் ஜெயமாய் மாறும் அன்பானவர்களே ஆண்டவருடைய வாக்கு சொல்லுகிறது பயப்படாதிருங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் நம்முடைய சாபங்களெல்லாம் ஆசிர்வாதமாய் மாற்றுகிறவர் நம்முடைய தீமைக்கு பதிலாக நன்மையை கொடுக்கின்றவர் நாம் பயப்படாமல் தேவனுடைய நாமத்தினால் எளிமை நிற்க வேண்டுமானால் தேவன் மேல் ஆழமான விசுவாசத்தை நம்பிக்கை வைத்து அவரை தொழுது கொள்வோம் நம்முடைய மனதிலே ஆழமான திடனை கத்தர் கொடுத்து தைரியமாய் முன்னேற நமக்கு அவர் உதவி செய்வார் கத்தரவங்களை இனிச்சி ஆசிர்வதிப்பார் நேசிக்கிறீங்கள் நல்ல தந்தையே இந்த இணைய தருணத்திற்காக நன்றி நம்முடைய சன்னிதானத்தில் யாரெல்லாம் நம்பிக்கையோடு இந்த ஜபத்தை நம்பிக்கையோடு இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அத்தனை பேரையும் இயேசு சுவாமி நீர் ஆசிர்வதியும் உங்களுடைய பரிபூர்ணமான நன்மையும் கிருபையும் வல்லமையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை மூடற்றும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் யாரும் பயப்படாமல் தைரியமாக இந்த பூமியில் வாழ வெற்றி பெற தேவநாய கத்திர அனுகிரகம் பண்ணுங்க ஆசிர்வதிங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் சொபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே அன்பானவர்களே என்ற புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த புத்தகம் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் இருக்கிறது இந்த புத்தகத்தில் என்ன விசேஷம் என்று கேட்டால் இந்த புத்தகத்தினுடைய செடுல் படி நீங்க வேதத்தை வாசித்தால் ஒரு வருஷத்தில் In one year's time, you can finish the New Testament twice. You can finish the New Testament twice. ஒரு முறை பழைய பாட்டை வாசித்து முடித்து விடலாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மனப்பாடம் வசனம் இருக்கிறது அந்த வசனத்தை மனப்பாடம் செய்து விடுங்கள் இருக்கின்றன 
மத்தியானம் என்ன வாசிக்கணும் what to read in the afternoon night என்ன வாசிக்கணும் and what you should read in the night அங்கே குறிப்புகள் இருக்கின்றன and there are all the scriptures that is given to you மிக சுருக்கமாக இருக்கும் it is a very short meditation நிச்சயமாக இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் and it will be a great use to you as you read it every day இந்த புத்தகத்தை பெற விரும்புகிறவர்கள் கீழ் காணும் whatsapp இன் இருக்கு cct part 1 என டைப் செய்து செய்தி அனுப்புங்கள் தமிழ் என்றால் தமிழ் என்றும் ஆங்கிலம் என்றால் ஆங்கிலம் என்று டைப் செய்து உங்கள் முழு முகவரியோடு செய்தி அனுப்புங்கள் புத்தகம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் புத்தகம் வந்து சேர்ந்த பிறகு அதற்கான தொகையை நீங்கள் அனுப்பலாம் All those who need this uh, short meditation, please text to the WhatsApp number that has been given below. Just make note of the number and text to us as if you need a CCT, whether it is Tamil or English. Please mention your language and send it with your full postal address so that we will send that book to you. And only after you could receive this book, you can send the money to us. God bless you. God bless you.